Tirupur, the DMK had filed a petition in the district superintendent of police's office seeking withdrawal of a false case against the DMK workers, zonal deputy block officer and panchayat secretary at the instigation of the BJP. When Kathirvan, younger brother of DMK councillor Loku, along with panchayat officials, took a JCB vehicle to clear the long-standing sewage canal at Pungalur area under Avinasipalayam police station limits in Tirupur district, BJP members started to allegedly accuse of trying to kill them. The Avinasipalayam police have registered a case against two DMK workers and panchayat officials on the basis of a complaint lodged by Selva Kumar, S relatives and BJP workers alleging that they tried to kill a BJP functionary from the same locality, Selva Kumar, who was accused of attempting to kill him by hoisting a JCB. In this situation, at the instigation of the BJP, a false case is being filed against the DMK leaders. In Pungalur area, an individual has encroached upon and constructed a sewage canal. On the basis of a complaint filed by the public under the chief minister's special cell that this was causing inconvenience to them, the panchayat administration went to clear the drain on behalf of the panchayat administration. With political motives, BJP functionary Selvakumar got into an argument and took a video and posted it on social media. A case has also been registered against the DMK members, the zonal deputy block officer and the panchayat secretary, who were not present on the spot, on the instigation of the BJP. The DMK, led by Pungalur Panchayat President Satya, has submitted a petition to the district superintendent of police, S office demanding that it be withdrawn. <laughs> முதலமைச்சர் தனிப்பிரிவு மனுவை விசாரிக்க சென்ற மண்டல துணை வட்டார வளர்ச்சி அலுவலர் மீதும் அதேபோல் பொங்கலூர் ஊராட்சியினுடைய செயலர் மீதும் முதல் தகவல் அறிக்கை பதிவு செய்யப்பட்டிருந்தது அங்கு நடந்த சில கசப்பான சம்பவத்தின் பேரில் அவர்கள் இல்லாத இருந்து இருந்த இருந்த பொழுதும் அவர்கள் அந்த இடத்தில் அதாவது அக்கரன்ஸ் பிளேஸில் அவங்க இல்லாதப்பவே முதல் தகவல் அறிக்கை பதிவு செய்திருந்தார்கள் அது சம்பந்தமாக அந்த முதல் தொகை அறிக்கையில் அவர்களுடைய இருவருடைய பெயரையும் விடுவிக்க வேண்டும் என்றும் அதேபோல் வருங்காலங்களில் அந்த ஊராட்சி மன்றத்திற்குட்பட்ட பகுதிகளில் மனுவை விசாரிக்க செல்லும் அதிகாரிகள் செயலர் ஊராட்சி மன்ற தலைவர்கள் துணைத் தலைவர்கள் மீது இது மாதிரியான போலியான வழக்குகளை தொடுக்க செய்யும் காவல்துறை அதிகாரிகள் மீது நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்று கோரிக்கை விடுத்தோம் அதே போல இது போன்ற சம்பவங்கள் யாரோ ஒரு குறிப்பிட்ட நபர்களினுடைய அழுத்தத்தால் உடனடியாக முதல் தகவல் அறிக்கை பதிவு செய்யப்படக்கூடாது முறைப்படி விசாரணை செய்து முதல் தகவல் அறிக்கை பதிவு செய்யப்படும் என்று மாவட்ட ஆட்சியர் இடத்திலும் மாவட்ட கண்காணிப்பாளர் இடத்திலும் இன்று மனுவாக நாங்கள் ஊராட்சி மன்ற தலைவர் கூட்டமைப்பு சார்பாகவும் ஊராட்சி ஒன்றிய பெருந்தலைவர் என்ற முறையிலும் அதை கொடுத்து வந்திருக்கிறோம் அதனால் இது மாதிரியான நட நடவடிக்கைகள் இருக்கக்கூடாது இது மாதிரியான வருங்காலத்தில் இது மாதிரியான கசப்பான சம்பவங்கள் நடைபெறக்கூடாது என்று வலியுறுத்தி வந்துள்ளோம்